Para começar a comparação, o Moto G20 é um smartphone 4G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A30s também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G20 tem tela Max Vision de 6.5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A30S, temos display infinito de 6.4 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora na parte traseira do G20, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A30S traz a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G20 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A30S veio com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G20 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A30S conta com bateria 4000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques sinais do G20 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A30S são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.